Y a esta hora de la mañana quiero darle la bienvenida a Hernán Pérez Luz, abogado. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. Sin duda hoy es un día decisivo dentro del caso Sobornos, un día importante para el país. Y quisiera pre empezar preguntándole cuál es su expectativa de lo que sucederá esta tarde cuando los jueces decidan si aceptan o no ratificar esa sentencia de segunda instancia o dar paso al reconocimiento de un error de derecho dentro de la misma. Bueno, eh, mire, durante casi más de un año... Eh, la ministra fiscal general, la doctora Salazar, eh, en representación de la vindicta pública, es decir, en representación de la sociedad ecuatoriana, construyó un caso que lo ha venido repitiendo, de que desde la presidencia de la república se instaló una organización para cometer delitos, una organización criminal, digamos. Eh, esa, esa, esa teoría fue aceptada por el Tribunal de Primera Instancia, fue ratificada por el Tribunal de Apelación cuando se confirmó la decisión de la, de la primera instancia y obviamente ahora pues estamos abocados a conocer la decisión de tres conjueces de la Corte Nacional. Eh, parecería, todo indica que dentro del de curso normal de, la, de, de los eventos eh, cualquier persona pues razonable va a concluir de que la sentencia va a ser ratificada va a ser confirmada, los recursos de casación va, serían eh, rechazados, los acusados han venido ejerciendo ampliamente su derecho a la defensa. Las garantías que en su momento la dictadura pasada prácticamente jamás concedió a los acusados y a los perseguidos políticos, a hoy, hoy en día han sido respetados, el país ha, puedo, ha podido ver cómo esto, este proceso se ha dilatado, se han escuchado las partes, las pruebas, los, los, las, las, eh, las pericias. Yo creo que eh, ha llegado ya el punto pues, de, de obviamente tomar una, una decisión y cerrar este caso. Ahora, sin embargo, ya al final de la audiencia, justamente el viernes, la fiscal pedía que se ratifique esa sentencia a los jueces y decía que dentro de esa audiencia los abogados de los procesados más bien se habían dedicado a tratar de que se vuelva a revisar la prueba y los hechos, cosa que no entra dentro de casación. ¿Le sorprende incluso que se haya dicho que, por parte de algunos de los procesados, que no se recibió, por un lado, ni se permitió ningún soborno? Bueno, esas ya son posiciones de las partes, ¿verdad? Ya tienen, pues, otra vez el amplio derecho a decir lo que a bien tengan para tratar de defenderse, ¿no? Pero es evidente que aquí... Eh, no solamente por lo que le, le, le decía, sino por la misma investigación periodística del señor Villavicencia, del periodista Villavicencio y del periodista Zurita, que dejó eh, en claro y en evidencia la conformación de toda una organización bastante sofisticada, por cierto, para, eh, para cometer sobornos en, 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 al más alto nivel. Eh, bueno, lo, los, los acusados han dicho muchas cosas, una de esas es, por ejemplo, de, aparentemente lo que han dicho es que cosas como estas también se daban en otros, en otros ámbitos y que no se los ha perseguido, que ellos son perseguidos políticos, eh, etcétera. Claro, la teoría ha sido aparentemente de que la señora Martínez manejaba todo, el, el gobierno prácticamente, y ella era la que eh, asignaba los contratos, recibía... Y, y asignaba lo, lo, los, lo, los pagos a través, de la, a través de la cancelación de facturas. Yo creo que eso es realmente, está bien decirlo, pero no tiene sustento, ¿verdad?, en la vida práctica, en la vida real. Ese tipo de, 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 de defensas está bien hacerlas, pero no, no le veo, no le, nadie le ha visto en eso, o sea, realmente eh, comprensión en el tema. Ahora, me gustaría analizar los dos panoramas que podrían presentarse el día de hoy. Por un lado, sí, el que los jueces ratifiquen esa sentencia de segunda instancia. De ser es el caso, eso, eso es lo que se da a conocer al país hoy a las 3 de la tarde, ¿a qué se le estaría poniendo fin, doctor, desde su punto de vista? Bueno, yo no le diría que se ponga fin a algo realmente, este es el comienzo. Mire, Liz, el, el tema de la corrupción en el Ecuador es muy complejo, lo he, lo he dicho varias veces, se parece al narcotráfico en Colombia, es un fenómeno enorme que va ganando sofisticación, que ya ha causado 
un daño enorme a los ecuatorianos, es no solamente el problema desde el punto de vista económico, la pérdida de unos 70 mil millones de dólares, ¿verdad?, en las últimas décadas, sino además una contaminación ética, moral. Eh, mire que parte de la defensa a, a veces parecía decir, bueno, es que esto es, es normal, que esto no es nada del otro mundo, que estos son solamente obsequios o, o simplemente simples contribuciones que quizás podrían ser delitos electorales. Por todos lados en el Ecuador se trató de normalizar, de, de tolerar, de frivolizar este tema. Ya recordemos la famosa frase de que son acuerdos entre privados, que, que no se le hace daño al país con los, con los sobreprecios, etc. Eh, este es un problema muy serio, entonces yo creo que este más que el final es el comienzo. Con respecto al caso, obviamente... Eh, quedará firme la sentencia, quedará ratificada, queda, ahora no habrá duda para aquellos que tenían dudas de que la, de la, de que la sentencia quedó ejecutoriada, y ahora lo que hay que iniciar son los procesos de extradición, obviamente. No, no puede ser que el país, eh, después de más de un año y pico de investigaciones y de complicaciones, resulta ahora que estos señores, algún, muchos de ellos, simplemente se fugaron, eh, están paseándose por Europa, eh, inclusive interviniendo en la política ecuatoriana, eh, yo creo que eso debe tener un, ya un punto final, deberá comenzar un procedimiento que no es fácil, es complicado, pero hay que hacerlo. Hay que iniciar las acciones con la Interpol, hay que iniciar las acciones con los gobiernos donde estos señores están eh, residiendo o escondiéndose y iniciar el proceso de extradición. Esa este sería la primera cosa inmediata. A más largo plazo, eh, Liz el Ecuador tiene que sentarse a reflexionar si vamos a, a ir por esta pendiente de la corrupción o le ponemos ya un realmente un punto final, una, una, una barrera eh, que, que las la construyamos los ecuatorianos. Es un problema también de los ecuatorianos, de nuestra forma de ser, de nuestra cultura. Mire, la corrupción es, no es invencible. Muchos países han podido lograrlo. Vea la labor que ha hecho la doctora Salazar en pocos meses de trabajo prácticamente ha logrado lo que en este país no se ha hecho en décadas, ¿verdad? Llevar a la justicia, llegar a las últimas consecuencias. Esa es la famosa frase que nos hemos acostumbrado los ecuatorianos, ¿verdad? Cuando se llega hasta las últimas consecuencias. Bueno, estamos llegando hasta las últimas consecuencias. Claro que hubiera sido preferible, además, rescatar y recuperar los, los, los dineros perdidos. Claro que hubiera sido mejor tener a todos los acusados, eh, detenidos para que comparezcan al proceso pero en fin, ya este es un comienzo, no lo hemos visto en el Ecuador por mucho tiempo y hay que tomarlo muy en serio Pero y en caso de ratificarse esa sentencia que sanciona ese delito de cohecho agravado dentro del caso Sobornos, doctor y de establecer ese comienzo más allá de eso, de, de esa parte judicial ¿Cuál es el precedente que se, está marca, se marcaría en el país con una sanción como esa? Eh, y, ¿Y ese comienzo hacia dónde enrumba pues también al Ecuador? ¿no? Bueno, el, el mensaje será que no porque una persona es muy popular, no porque una persona tiene mucho poder, no porque un político tiene gran aceptación eh, en, los, en las encuestas o, en los, o, o, es muy, o, o ha sido elegido varias veces eh, o gana las elecciones, no está por encima de la ley. Eso es básico, eso es importante en una democracia. Nadie está por encima de la ley. Tampoco está por debajo, porque aquí no se ha utilizado el proceso penal para perseguir o para difamar o para infundir miedo a las personas, no. Aquí se utilizó la ley con la, con la suficiente eh, eh, prudencia, destreza, pero firmeza por parte de la fiscalía. Aquí no se abusaron los derechos de las partes. Y se aplicó la ley tal como se debe aplicar. Pues aquí el mensaje es un mensaje muy claro de que en el Ecuador las personas no están por encima de la ley, más allá del poder económico, el poder mediático, el, 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 el poder eh, político que puedan tener, como en este caso. Usted ve que en este caso se están condenando, no nos olvidemos, a importantes empresarios del país, importantes contratistas, al igual que que toda la cúpula de un gobierno, ¿verdad? Toda la cúpula de un movimiento político o la cúpula de un ex gobierno eh, de, que, que ya, ya pasó. Entonces, aquí no es que el, el Ecuador tiene una dedicatoria. Eh, esto no es algo diferente de lo que ha pasado en el Perú o lo que ha pasado en Panamá o lo que ha pasado en Brasil. 
Aquí son gobiernos de izquierda o de derecha en América Latina. Aquí no hay ninguna dedicatoria ideológica, ni regional, ni, ni, ni afectiva, etc. Aquí se ha aplicado la ley como se la puede aplicar o se la debió haber aplicado en este país por mucho tiempo. Ahora, yo le decía que existían dos probabilidades. La otra es que hoy en la tarde los jueces resuelvan que efectivamente hubo un error dentro de la sentencia y que más bien eso lleve a una revisión de dicha sentencia. ¿Qué pasaría ahí cuando se pudieran dar quizás modificaciones dentro de lo que se resolvió en primera y segunda instancia dentro de esta audiencia? Dentro bueno, de tendrán, tendrán que dictar ellos la sentencia que sustituyen, ¿no? Ya, no, ya no podrían realmente... Mire, la, la, esa podría ser una, es una posibilidad ahora, obviamente, ¿no? De que los señores jueces de la primera instancia, que son magistrados de la Corte Nacional, no, no es que estamos hablando de un juez de primera instancia, de alguna zona quizás abandonada del país con escasa experiencia y muy poca preparación. Todos los jueces que han conocido de este caso son los jueces de la Corte Nacional, es decir, de la más alto tribunal del Ecuador. Entonces, tengamos muy en claro eso de ahí. No es que son jueces traídos al apuro, son personas que tienen esa dignidad y esa jerarquía. Bueno, tendrá que explicarnos el Tribunal de Casación, estos, estos señores con jueces, cómo es así que estos magistrados de la Corte Nacional, en la primera instancia y en la segunda instancia, eh, cometieron algún error garrafal, porque de eso se trata. Se trata de corregir errores graves en la aplicación de la ley, por eso se llama un recurso extraordinario. Es un recurso que solamente se, se, se confina a analizar a la sentencia como tal. Si la sentencia, si el texto de la sentencia, lo que dice la sentencia, ha cometido un error eh, severo en la aplicación de la ley, que conlleva a la comisión de, pues obviamente, de una, de una injusticia. Acuérdense que el, el, los los jueces, sobre todo de casación, al dictar sentencias, no solamente resuelven un conflicto que lo tienen ahí delante de ellos, sino que también están mandando, están, pro, están proyectando un mensaje una, de que la solución en el futuro de conflictos similares tiene que resolver de igual manera. Eh, quizás no lo hacen de una manera consciente o, o no, pero en efecto la, el, 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 el procedimiento de la judicial tiene esa doble vertiente, solucionar el conflicto de hoy, pero también proyectarse hacia el futuro. Y la Corte de Casación, evidentemente, la Corte de Casación es el eh, fuente de jurisprudencia que eventualmente va a ser obligatoria en el futuro. Ahora, al final será eh, la decisión apegada a derecho de tres jueces que puede ir o no en sintonía con lo que piensa o sienta un país en torno a este caso, que llega a ser un caso emblemático, histórico, eh, pero, y que ha llevado unos meses de proceso, ¿no? Y como usted ya bien lo mencionaba, que tiene dentro de sus procesados a una estructura importante de un gobierno que eh, dirigió los caminos del Ecuador durante 10 años. Dentro de todo eso, después de haber pasado por este caso que ha acaparado la, la atención del Ecuador, ¿qué queda prohibido olvidar, doctor, con el caso, tras el caso Sobornos 2012-2016? Bueno, queda prohibido olvidar muchas cosas. Queda prohibido olvidar de que aquí se persiguió a la prensa, por ejemplo. Esta fue parte de una, de una conspiración, de un plan bastante diseñado para que la, la prensa, los periodistas, no alcen la voz, no investiguen, no denuncien, ¿verdad? Esta es una de las cosas más importantes que resulta de este caso. Este caso nace de una investigación periodística que hubiese sido casi imposible, no le digo imposible, pero casi imposible de hacer durante, durante el, 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 el gobierno eh, que, que, que anterior. La otra cosa, la importancia simplemente de las instituciones, ¿verdad? La desinstitucionalización del país fue crítica, fue un elemento fatal para la democracia. La actitud, la, la interés, la, 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 hasta yo diría la valentía hasta cierto punto de la ministra fiscal, se reduce a una sola cosa, Liz, aplicar la ley, simplemente eso. Mire cuánto se puede lograr si los ecuatorianos, los funcionarios públicos cumplan solamente con lo que la ley manda, nada más. Bueno, eh, se, se espera que vayan, que pongan todo su esfuerzo y todo su empeño, como lo ha hecho creo que la doctora, la doctora Salazar, pero eso, eso es suficiente, ha sido suficiente eso para proteger la, la democracia y para proteger sobre todo los fondos públicos. Lo que no podemos olvidar es que se trata de dineros de, de nosotros, 
no son dineros del Estado realmente, el Estado no tiene dinero. El dinero del Estado es dinero nuestro, es dinero que nos sacan de los bolsillos de los impuestos o que tarde o temprano lo pagamos por la deuda la deuda que, que contrae el gobierno. Entonces esos dineros son de los, de los ecuatorianos y hay que estar atentos y no hay que jamás olvidar que quien lleva, llega a ejercer un cargo público, concejal, eh, director financiero, eh, alcalde, eh, prefecto, asambleísta, está, está, siendo, está ganando su, 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 su vida con dineros nuestros, con dinero de los ecuatorianos. Esa conciencia del dinero que es prácticamente nuestra se vino abajo cuando vimos cómo se, mu se morían personas por la deficiencia en los hospitales. Los hospitales en el Ecuador pudieron estar mejor equipados, pudimos haber tenido una infra infraestructura mejor habilitada, pero el Ecuador entró en esta tragedia de familias que tuvieron que despedir a, a sus seres queridos a través de unos vidrios porque los hospitales no tenían la capacidad para enfrentar a esta crisis y eso se debió básicamente a la corrupción. Eso es un tema importante que no debemos tener, que no debemos olvidar los ecuatorianos. La corrupción nos cuesta vida, nos cuesta, no es un tema abstracto, no es un tema lejano. Aquellos políticos que por años nos vinieron diciendo que la corrupción no traía votos, que no era importante, que era secundaria, ahí están las consecuencias. Familias enteras que tuvieron que perder seres queridos precisamente por un problema de corrupción. Ahora, y en reiteradas ocasiones hemos tratado este tema aquí con usted, doctor, y siempre pues ha, ha mencionado que el caso Sobornos es un caso histórico para la justicia también, ha resaltado la labor de la fiscal general Diana Salazar en la aplicación de, una, de la justicia transparente, considerando el nivel de los procesados dentro de este caso, quienes están eh, procesados por, por el caso Sobornos 2012-2016, y ahora usted mismo mencionaba el problema de corrupción que tiene el país y ante eso recuerdo pues leer, haber leído un escrito suyo donde usted comparaba precisamente la corrupción que se develó, en este caso que comenzó como arroz verde y se transformó en sobornos, con la construcción de un edificio emblemático en Nueva York, en los Estados Unidos, en el Empire State. ¿Qué tan sencillo, qué tan fácil o qué tan complicado entonces haciendo esa comparación puede resultar realmente esta lucha contra la corrupción partiendo de, de este caso? Bueno, es una metáfora que yo utilicé, ¿no? comparar a la corrupción en el Ecuador con las dimensiones gigantescas del Empire State. Y hoy, bueno, hoy estamos recién subiendo ese edificio, ¿no? Y lo, yo creo que no debemos desalentarnos. Yo creo que por muy complejo que es, por muy poderosa que sean estas organizaciones criminales, estas verdaderas mafias, porque eso es la mafia, es, la mafia es una organización criminal, eh, esta, esta, esta modalidad de, de delinquir hoy en día eh, es, 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 es complicada, es grave, pero no debemos desalentarnos los ecuatorianos. Yo creo que esto va a servir para mandar, enviar muchos mensajes, pero especialmente para reflexionar nosotros como, como, como políticos, como seres eh, eh, involucrados en la sociedad. No debemos eh, dejar y abandonar el quehacer público, ¿verdad?, eh, simplemente en manos de terceras personas sin ningún tipo de control claro, eso es un, es un caso difícil, ha sido un caso complicado pero ya hay muchos más por delante ¿verdad? yo estoy seguro que muchos de los ex funcionarios del anterior gobierno y probablemente inclusive del actual deben haber estado muy contentos de que durante más de un año de alguna manera, de alguna forma el país se ha olvidado de ellos, pero eso no puede ser el país, repito, ha perdido miles de millones de dólares por el despilfarro, la corrupción, la mala administración. Eso tiene que tener, eso tiene responsables, eso tiene nombres y apellidos. Miren, en el Ecuador ha habido una larga tradición. Se detectan delitos, se detectan perjuicios económicos, ya sea en el sector privado, en el sector público. Se inician investigaciones, la prensa habla, la prensa denuncia, van y vienen las acusaciones, se inician las investigaciones y resulta que no hay culpables. No hay culpables, se ha detectado, no obstante que se verifica que ha habido un perjuicio económico, es más, ha habido hay crímenes de alto, de alto calibre. El caso del general Gabela sigue todavía en el limbo de la impunidad. Bueno, ya llegó el momento de que en el Ecuador esto no puede seguir adelante, esto tenemos que ya detener. De lo contrario, de lo contrario, Liz, esto continuará. Esto será simplemente un pequeño paréntesis y a los, en el próximo gobierno o en el siguiente a, la, a las altas esferas o en las esferas intermedias o a las bajas esferas 
este problema va, va a continuar. El país pierde millones de dólares, pierde empleo, pierde desarrollo, pierde eh, su, su, su futuro. Está, eh, está de alguna manera traumatizado por estas prácticas de corrupción a la cual la, le hemos dado carta libre. Nosotros hemos tolerado, de verdad, obviamente también lo, lo, los gobernantes que se, se dedicaron más bien a, a, a gobernar para sus bolsillos que para el, para, para el país. Y precisamente, eh, doctor, bueno, también preguntarle, ¿no? ¿Qué, ¿Qué precedente o qué mensaje marca el caso Sobornos también para el próximo gobierno? Considerando que en febrero del 2021 pues iremos a las urnas y que hoy por hoy hay 16 binomios que han aceptado su candidatura para eh, correr por la presidencia de Sacarondelet, aunque ese todavía no es el número definitivo, pero es la intención que se ve hoy reflejada en el país. Bueno, que nos, que nos digan los candidatos qué van a hacer. Porque no, no, va, no vamos a tener que sentarnos a, a esperar que, que, que simplemente lleguen a ser gobierno sin saber cuál es en concreto su definición, su plan. Este es un tema muy serio. Esto no puede quedar simplemente en palabras muy genéricas, en palabras muy, 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 muy vacías. No, no queremos que se convierta la corrupción simplemente en, una, en, una, en un asunto electoral. Y tampoco queremos que sea un asunto que no se lo discuta. Se lo tiene que discutir. No es... No es un tema agradable, obviamente, a nadie le gusta hablar de estos temas, suenan, suenan hasta cierto punto, pues, no son estéticamente agradables. Más vale hablar de carreteras, de escuelas, de trabajo, ¿verdad?, de, de, de edificios bonitos, de, 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 tra de traer capitales, etcétera. Pero esto es un tema, es un tema muy serio, otras naciones lo han enfrentado, otras naciones no le han corrido a este problema de la corrupción y han logrado ¿Verdad? Eh, tener sistemas judiciales transparentes, protección a los medios de comunicación y a, y, a, y a los periodistas, un con sistema de control bastante exigente, sin, se, sin que ello se convierta en un obstáculo realmente a la, a, la, a la administración pública. Bueno, hay varias cosas que todavía hay que hacer. La ley de contratación pública, por ejemplo, necesita una reforma, necesita una, una transformación. La autonomía de la fiscalía, la fiscalía tiene que tener autonomía, no la tiene hoy constitucionalmente, la debe tener. Debemos procurar mejorar su presupuesto, ¿verdad? Mire cuánto el país ha perdido dinero en mantener empresas estatales. Solamente tame cuánto le ha costado el Ecuador. Mire esos fondos. ¿No era mejor invertirlos en, en fortalecer a la, a, la, a la Fiscalía General del Estado? en tener mejores eh, fiscales, mejorar sus sueldos, mejorar su preparación, inmunizar ¿verdad? a la fiscalía frente a las presiones externas. Ese es un tema importante que tiene que discutirse. Y otros temas. Este es un tema que, tiene, que es multifacético. Este no es un tema tan sencillo, ¿verdad? En el pasado se nos dijo que esto no era un tema importante. Hoy creemos los ecuatorianos que sí es un tema importante. Y lo que suceda hoy a las 3 de la tarde puede tener también un mensaje directo, entonces, doctor, para quien aspire a llegar el próximo año a asumir eh, la presidencia del país en torno también a, a cómo, al trabajo que se debe realizar en cuanto a esta estructura de, de corrupción que usted decía está enquistada en el país, que no es algo, algo reciente, sino contra lo que hay que combatir, pero también una clara señal de que nadie está exento de ser sometido a la justicia, más allá de qué cargo de dignidad ocupe en el Ecuador. Así es, mire, hace poco en el programa suyo anotaban la, el malestar o la indiferencia de muchos jóvenes en el Ecuador con respecto a la política. Y es verdad, eh, estos temas eh, lo que hacen es alentar este, este, deso, este, este que me importismo, esta suerte de hedonismo en la que la juventud prácticamente no le interesa este tema. Todo se reduce a que en la política es para los corruptos, que la política está contaminada, que yo prefiero dedicarme a otra cosa. Bueno, ese es un tema muy grave, es un tema que hace mucho que ver con el, el, el realmente el, el amor o no que uno tenga a su país. Eh, eh, esto no puede, que este país no puede quedar así abandonado simplemente en manos de mafias o de, o de organizaciones criminales, para usar la frase de la doctora Salazar. Si no hacemos algo, si no, no, no viramos esta página y sentamos un nuevo este precedente y, y, y sentemos más precedentes, porque realmente, si usted se da cuenta, este caso soborno, desde el punto de vista eminentemente eh, económico, no es tan grave. Hay, han habido atracos más graves en el país, de miles de millones de dólares. Claro, este era, 
Esta era un, una cosa grotesca, grotesca, ¿verdad? Instalada nada menos que en el más alta oficina pública del Ecuador, que es la presidencia de la República, ¿verdad? Pero no es realmente, ni de lejos, la, lo, lo, los más graves delitos económicos, al menos que se han denunciado, que se han evidenciado por parte de la Contraloría General y, y otros organismos de control. No deben de esos, esos, esos temas quedar ahí abandonados o en, o en la impun y menos en la impunidad. Debemos ponerle mucha atención porque, repito, si esto no hacemos una causa común, todos los ecuatorianos, todo el país, jóvenes y no jóvenes, eh, periodistas y no periodistas, el país entonces entra en un descalabro eh, social como el que hemos como, lo, como el que han vivido otras naciones de la, del entorno regional ecuatoriano. Son las cosas que no debemos olvidar. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas con un tema que hoy acapara la atención, lo que sucederá esta tarde cuando el tribunal se reinstale para dar a conocer su decisión sobre la audiencia de casación del caso Sobordos 2012-2016. Gracias, doctor. Gracias, muy amable por su invitación. Hasta luego.